Willkommen, liebe Zuschauer, bei History Live, dem historischen Quartett auf Phoenix. Vor 100 Jahren brach sie aus, die große sozialistische Oktoberrevolution, wie sie in Russland hieß. Wie groß sie war, darüber reden wir. Sie hatte über 70 Jahre lang Bestand, bis zum Ende ihres Kindes, der Sowjetunion. Wie es dazu kam, was diese Revolution bewirkte und welche Rolle sie noch heute spielt, darüber diskutieren wir, wie sollte es anders sein, mit drei kompetenten Historikern. Martin Aust von der Universität Bonn, Anke Hilbrenner von der Uni Göttingen und Jan Kusper von der Uni Mainz. Herrscher aller Reußen war im Jahre 1917 ja noch Nikolaus II. Sein Russland war ja bereits drei Jahre lang äh, im Krieg mit Frankreich und England gegen Deutschland unter anderem. Die Bevölkerung war kriegsmüde, es gab Hungersnöte. Musste es da geradezu zu einem revolutionären Ausbruch kommen, Frau Hildbrenner? Die ähm, Vorstellung, dass dieser Krieg möglicherweise in eine Re äh, Revolution oder in den Zusammenbruch der alten Ordnung führen könnte, den hatten Politiker, auch führende Politiker im Zarenreich, äh, bereits ja, vor Ausbruch des Krieges. Äh, und dementsprechend, es gab ja auch eine Revolution von 1905, die aus einem Krieg hervorgegangen ist, also diese Befürchtung, die konnten auch die Eliten durchaus haben. Und dennoch, als der Krieg ausbrach, war es in Russland wie auch in anderen europäischen Ländern, wie auch in Deutschland so, dass es zunächst mal zu einer Welle der Kriegsbegeisterung kam. Und auch zu einem ja, Patriotismus und die revolutionären Unruhen, die es schon vor 1914 gab, die äh, wurden erst mal durch diesen Patriotismus beruhigt. Aber wie Sie schon gesagt haben, die Hungersnöte, die, die auch der, der schlechte Kriegsverlauf aus russischer Perspektive äh, hat dann relativ schnell für starken Unmut gesorgt äh, und eben nicht nur für revolutionäres Aufbegehren äh, der, ja, der, der städtischen und ländlichen Unterschichten, sondern auch der politischen Eliten. Vor der Oktoberrevolution stand ja nun die Februarrevolution. Wer hat denn da revoltiert? Warum? Und gegen wen, Herr Aust? Also die Februarrevolution äh, fällt in eine Zeit, in der äh, vor allem die Bevölkerung äh, von Petrograd äh, demonstrieren ging. Äh, die Frauen gingen am Frauentag demonstrieren, wehrten sich gegen diese Versorgungsnöte, äh, die in der Hauptstadt des äh, Zarenreiches herrschten. Äh, die Arbeiter befanden sich auch in einem Ausstand. Ähm, aber der ganz entscheidende ähm, äh, Impuls zum, zum Ende der monarchischen Herrschaft ging dann doch von den Eliten des Zarenreiches aus. Ähm, es ist ganz stark der Generalstab gewesen und auch viele Politiker aus dem Parlament der Duma, äh, die der Ansicht waren, man könne diesen Krieg besser ohne Nikolaus als mit ihm zu Ende führen. Und diese beiden Kräfte vereinigen sich dann zu dem Ereignis, das wir Februarrevolution nennen. Nun hat danach der Zar ja immerhin schon mal abgedankt. Aber warum ist diese Revolution dann trotzdem gescheitert? War sie nicht revolutionär genug? Das würde ich nicht sagen. Die Februarrevolution äh, hatte schon ein starkes revolutionäres Element, weil nach mehreren hundert Jahren seit dem Jahr 1613 die Autokratie unter den Romanows zu Ende gegangen ist. Äh, aber der Weg, der jetzt weitergenommen äh, werden sollte, der war offen. Und hier hat, haben diejenigen, die Eliten, von denen Martin Aust sprach, Weichenstellung verpasst, die sie hätten stellen können äh, in dieser Situation. Sie haben sich dafür entschieden, den Krieg fortzusetzen, also auf die Kriegsmüdigkeit, nicht zu reagieren, die in der Bevölkerung vorhanden war. Äh, und diese Fortsetzung des Krieges ist eine schwere Hypothek gewesen. Sie haben, konnten sich nicht dazu entscheiden, ähm, soziale Ungleichheit anzugehen, die Frage von Land und Landverteilung. Das wurde vertagt, nach hinten verschoben, weil man immer gesagt hat, wir müssen gucken, welche Verfassung wir diesem Land geben wollen, welche Regierung sich da ergibt. Und da war man sehr zögerlich, weil man einerseits Frieden wollte, den Krieg beenden wollte, sich andererseits aber nicht dazu verstehen konnte und drängende Probleme nicht angehen wollte. Und in diese Lücke stießen äh, die Bolschewiki, stießen die revolutionären Parteien äh, in dem Forum, das ihnen zur Verfügung stand, den Arbeiter- und Soldatenräten die stark wurden in dieser Zeit. Woraus speisten die sich denn? Ich meine, über die Eliten haben sie gesprochen, aber es gab ja auch neben den Offizieren die einfachen Soldaten, die Arbeitern, die 
Bauern im großen, weiten Lande. Ja, und auch das Bürgertum, das es hier in den großen Städten Moskau, Petrograd gab. Wie, wie war die Situation generell in diesem Krisenjahre 1917? Zwischen den unterschiedlichen Schichten und den, den unterschiedlichen Gruppen? Also ich würde sagen, dass die äh, eine gewisse äh, Begeisterung für die Februarrevolution zunächst einmal äh, doch ganz breite Schichten der Gesellschaft erfasst hat äh, und äh, dementsprechend äh, eigentlich ja möglicherweise diese Februarrevolution als die eigentliche Revolution, derer wir gedenken sollten, ähm, hier ähm, äh, gelten könnte. Denn die hat eigentlich einen Umsturz bedeutet, nämlich das Ende der der Autokratie äh, und letztlich äh, ein, ja, die Möglichkeit zumindest gegeben, etwas ganz Neues zu starten, während das, was die Oktoberrevolution dann war, ist ja eben dann auch vielfach als Putsch einer kleinen Gruppe von Radikalen angesehen worden, äh, die nur des, der nur deswegen Bedeutung hatte, äh, weil aus ihm dann hinterher diese doch relativ stabile Sowjetunion hervorgegangen ist. Das ist ein wichtiger Satz. Wir sollten der Februarrevolution eigentlich gedenken. Sowohl hier im Westen, wissenschaftlich, publizistisch, als auch in Russland. Warum geschieht das nicht? Warum geschieht das nicht? Ich habe jedenfalls nichts davon vernommen. Ich denke, das hat damit zu tun, dass hier bei uns in Deutschland diese Erzählung von der Oktoberrevolution nach wie vor sehr ähm, präsent ist. Ähm, und äh, dadurch also das, der ganze Erinnerungskalender 2017 sehr auf diesen Oktober ausgelegt ist in Deutschland. Und ähm, in Russland wiederum äh, wird nicht so intensiv über den Februar gesprochen, wie Sie fragen, ähm, weil dort versucht wird, eine neue Interpretation äh, der Geschichte zu etablieren, äh, die darauf hinausläuft zu sagen, ähm, die Geschichte Russlands ist die Geschichte eines großen Staates, äh, eines mächtigen Staates, der eine bedeutende Rolle auf der internationalen Bühne spielt. Und äh, ab und an hat es mal schwierige Phasen in der Geschichte Russlands gegeben. Und äh, das können dann weiter zurückliegende Ereignisse sein oder eben auch das revolutionäre Jahr 1917. Aber diese kleinen äh, plastischen Details, Februarrevolution, Oktoberrevolution, die werden dann überlagert von, von dieser großen ähm, Erzählung. Aber die Februarrevolution spielt insofern eine Rolle, äh, weil sie das Ende äh, der Herrschaft Nikolaus II. brachte und der Autokratie. Und das ist schon so ein Moment, den man wahrnimmt, weil damit eine Staatsform erinnert wird, die heute in Russland ja wieder ganz anders betrachtet wird und groß geschrieben wird. Also dieses Narrativ, der starke Staat verkörpert durch die Autokratie, das bedauert man schon, dass das irgendwie zu Ende geht mit der Februarrevolution. Und diese Februarrevolution, die, die Phase der bürgerlichen Herrschaft zwischen Februar und Oktober, ist auch eine Zeit der Unsicherheit. Ähm, da tut man sich im heutigen Russland schwer, das einzusortieren. Irgendwie, was man es damit gab ja Freiheiten, macht. die die Februarrevolution vermittelte. Es waren ja äh, einklagbare Freiheiten. Aber irgendwie fanden die dann nicht statt, weil es zu kurz war oder warum? Naja, also es gibt sicher Freiheiten, äh, die mit dem Februar äh, einsetzen, äh, die nach 1905, nach der ersten Revolution, April 1906, Einberufung der Duma teilweise angelegt waren. Welche Freiheiten ähm, denn zum Beispiel? Zensur, Pressefreiheit, äh, Versammlungsfreiheit in der neuen Form. Äh, aber das wurde im Februar noch mal verstärkt. Äh, und ähm, man kann wirklich sagen, äh, dass das eine freie Zeit war, die aber auch eine Zeit der Orientierungslosigkeit Gleichberechtigung wird. der Frau? Gleichberechtigung der Frau. Ähm, auch die Auflösung des engen Bandes zwischen Staat und Kirche, die orthodoxe Kirche, mhm. darf 1917 wieder einen Patriarchen wählen. Äh, das wurde auch von vielen orthodoxen Priestern als neue Form der Freiheit empfunden. Das sehen wir in dieser Zeit schon. Aber mhm. wir sehen auch, ähm, dass damit verbunden keine klare Richtung ist, in die sich das Land entwickelt. Und das ist die Lücke, in die die Bolschewiki stoßen. Ich Nun hat gerne, ja der, ja bitte. Ich würde gerne noch äh, unterstreichen, dass zu den, äh, zu den Leuten, die eben äh, im Februar ihre Freiheit bekommen haben, natürlich vor allen Dingen die äh, nicht russischen Minderheiten, die vorher ja. im zarischen Russland stark marginalisiert worden sind, wie etwa die jüdischen Untertanen gehören, die eben mit der Februarrevolution zuerst, zum ersten Mal alle Bürgerrechte äh, bekommen haben. Und für die zum Beispiel war dieser Februar 1917 die ganz große Revolution und das ganz große Ereignis und sehr stark mit diesem Freiheitsversprechen verbunden. Ja. Nun hat ja der Bolschewiki-Führer Lenin die Februarrevolution verpasst im Schweizer Exil. Er kehrte dann April 17 per Bahn 
in die russische Hauptstadt Petrograd zurück. Ausgerechnet Deutschland war ja, wie wir wissen, ihm dabei behilflich. War also das kaiserliche Deutschland so gesehen ein Stammvater der Oktoberrevolution? Ein Stammvater der Oktoberrevolution? Naja, da sagen wir einer der Urheber. Ähm, sicher ist, Eine der Part ja, sicher ist es so, dass das, äh, das Kaiserreich, äh, die, die oberste Heeresleitung, auch das Außenministerium, entscheidenden Anteil daran hatten, dass Lenin äh, zu einem Zeitpunkt nach Petrograd zurückkehren kann, äh, in dem er dort aktiv werden kann. Man wollte Russland destabilisieren. Man wollte Russland destabilisieren. Das sollte die Kriegführung positiv beeinflussen im Sinne des Deutschen Reiches äh, und äh, hat dabei auf ihn gesetzt. Es gibt eine große Kontroverse, äh, mit wie viel Geld die Bolschewiki ausgestattet worden sind, darum streitet man sich anhaltend. Vom Deutschen Reich. Vom Deutschen Reich ist sozusagen die Oktoberrevolution mit deutschem Geld finanziert worden. Diese These gibt es. Ich würde das nicht übertreiben, weil die Eigendynamiken in dieser Zeit sehr, sehr stark sind innerhalb der Gesellschaft. Aber der Punkt, dass Lenin im April 1917 am finnischen Bahnhof auftauchen kann, dass er in der Villa Kszczynskaya, der Villa einer prima Ballerina, die ein, ein Verhältnis mit Nikolaus II. in seiner Großfürstenzeit hatte, dass er der Man on the Spot ist, das hat schon äh, mit dem Deutschen Reich und äh, dieser Reise im blombierten Zucht, dem sogenannten blombierten Zucht zu tun. Der, der nicht blombiert war. Die, nicht blombiert äh, war. Die, äh, also ich denke, die, die russische Perspektive auf die Dinge ist ja immer, nicht hat Deutschland die Oktoberrevolution gemacht, sondern war äh, Lenin ein deutscher Spion. Spion. Ja. Äh, und das ist ja genau äh, dieser Punkt, sozusagen die andere Seite der Medaille. Ich denke, hier sind zwei Interessen zusammengekommen, nämlich das Interesse Lenins, so schnell wie möglich in dieses revolutionäre Russland zurückzukommen, das Interesse Deutschlands, Russland zu destabilisieren. Ohne, äh, und natürlich äh, ist es ein Zusammenlaufen von Interessen, ohne dass man glasklar sagen kann, die eine Seite hat die andere instrumentalisiert. Mhm. Und zu der Frage der Bezahlung äh, ist es äh, die, äh, die russischen Revolutionäre, das war ja nicht nur Lenin, sondern circa 30 Personen, die aus der Schweiz nach Russland zurückgekommen sind, äh, haben zumindest symbolisch ihre Zugfahrkarten selber bezahlt, um eben nicht in diesen... <lacht> hochzukommen, dass sie sich von den Deutschen ihre Heimreise finanzieren. Schöne PR-Geschichte. Ich denke, wir sollten auf alle Fälle noch mal ähm, dieser Eigendynamik ähm, etwas mehr Raum geben, von der schon ähm, die Rede war. Also selbst wenn man sich Lenin aus dieser Geschichte äh, kontrafaktisch wegdenkt, äh, dann wäre man im Herbst 1917 in einer Situation gewesen, in der die provisorische Regierung in eine weitere ganz schwere Krise geraten wäre und einen ganz starken Konflikt äh, mit dem zweiten äh, allrussländischen Rätekongress, der zu dem Zeitpunkt in Petrograd äh, zusammenkommt. Also ähm, auch ohne, sagen wir, die Beihilfe des Deutschen Reiches äh, hätte sich die revolutionäre Situation bestimmt weiter zugespitzt. Und das auch ohne Lenin. Hier reden wir doch mal <lacht> über die Ereignisse vom 24. zum 25. Oktober, der julianische Kalender dieser Nacht, die als Startschuss für die Oktoberrevolution gehalten wird. Was vollzog sich da genau in Petrograd? Ganz Petrograd wartete darauf, dass der zweite allrussländische Rätekongress zusammentritt. Und die Erwartungshaltung war auch, dass dieser Kongress ein ganz starkes Votum abgibt zur Absicherung der sozialen Revolution. Es hatte im, im August einen Putsch gegeben von einem Militär von Kornilov und eine Befürchtung in Russland war, dass das ein Signal der Konterrevolution sein könnte, die man jetzt also entschieden ähm, entgegentreten ähm, müsste. Ähm, Lenin wiederum hatte seine Partei, die Bolschewiki, äh, darauf eingeschworen, ähm, synchron mit dem Zusammentreten dieses Rätekongresses äh, die provisorische äh, Regierung ähm, zu äh, verhaften. Und ähm, das Instrument, dessen man sich dazu bediente, äh, war ein militärisch-revolutionäres Komitee, das äh, in diesem Rat gegründet wurde, äh, das die Bolschewiki aber ähm, kontrollierten und äh, für ihre Zwecke nutzten dann in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober tatsächlich die provisorische Regierung zu verhaften. Das fand ja alles nun in einer Stadt statt, in Petrograd. War das nun aus heutiger Bewertung eine Revolution oder ein Putsch oder ein Staatsstreich, ein Umsturz? Wie will man das bezeichnen, wenn man es ganz nüchtern anschaut? Also der revolutionäre Prozess, der, der beginnt vor der Februarrevolution und läuft weiter. 
Insofern würde ich die Ereignisse an diesen Daten vom 24. bis zum 26. Oktober nicht als Revolution bezeichnen, sondern in der Tat als Umsturz. Putsch, mit, dem, mit der Begrifflichkeit äh, tue ich mich schwer, denn gegen wen wurde da eigentlich geputscht? Äh, eine Regierung, die sich in voller Auflösung befindet, ein Ministerpräsident Kerensky, der den Winterpalast als Residenz bereits verlassen hat, äh, unter der Vorgabe, militärische Hilfe zu organisieren für die provisorische Regierung. Manche in seiner eigenen Regierung haben aber gesagt, äh, er hat sich auf und davon gemacht. Ein, ein stellvertretender Justizminister, Nabokov, der Vater des Schriftstellers Nabokov, der gar nicht weiß, was er jetzt tun soll in seiner Funktion und einfach nach Hause geht. Das ist die Situation, in der sich die provisorische Regierung äh, befindet. Und die befindet sich eben in einer, in, einem Form, in einer Form der Auflösung. Und da gehen die Bolschewiki äh, mit ihrem Signal zum Umsturz äh, geschickt rein und haben das strategisch geschickt gemacht, wie man einen solchen Umsturz planen sollte. Telegrafen, Ämter besetzen, die Brücken besetzen, die Ausgänge, die Bahnhöfe aus der Stadt Petrograd, um dann den Winterpalast einzunehmen, nicht zu erstürmen, sondern einzunehmen, so würde ich das formulieren, um auch symbolisch dieses Zentrum der alten Macht zu besetzen. Wie groß war eigentlich der Rückhalt anfangs in dem gesamten Riesenreich? Es gab ja nicht nur Petrograd und Moskau. Wie stand es denn um die anderen Gebiete Russlands, Frau Hilbrenner? Ja, ich finde es interessant, dass eben bei diesem, bei diesem Konflikt, der dann in dieser Oktoberrevolution gipfelt oder in diesen Ereignissen vom Oktober, äh, ja eben dieser Petrograder Sowjet, das ist ja der Stadt Sowjet P P äh, Petrograds, äh, gegen die äh, provisorische Regierung steht und das ein sehr lokales Ereignis ist, wie Sie äh, ja auch beide gesagt haben. Ähm, und dass es trotzdem dazu führt, dass sich dann doch peu à peu die, diese Revolution aufs ganze Land auswirkt und eben diese, äh, diese äh, Oktoberrevolution dadurch vielleicht auch dann tatsächlich zur Revolution wirkt. Wird die Forderungen, die äh, mit der Oktoberrevolution verbunden sind, sind ja eben dann die sofortige Aufführung des Krieges, die Verteilung des Landes. Ähm, das ist zum Teil in einigen Gebieten des Russischen Reiches schon passiert zu diesem Zeitpunkt. Also etwa in der Ukraine ist das Land der Großgrundbesitzer schon aufgeteilt äh, im Oktober. Dementsprechend äh, kann man äh, gar nicht sagen, die haben auf den Startschuss der Oktoberrevolution gewartet. Ähm, also es ist schon eine sehr stark lokale Veranstaltung und es ist eben interessant zu sehen, wie sich aber dennoch dann diese, äh, diese Räte, Herrschaft dann von St. Petersburg aus oder von Petrograd zu dem Zeitpunkt ausbreitet und andere Städte dann auch erfasst. War also es so gesehen, dieser Oktoberumsturz der Bolschewiki gleichsam zwangsläufig, hat es so kommen müssen oder hätte es auch völlig anders kommen können? Es hätte auch anders kommen können. Also Vertreter der provisorischen Regierung haben das ja auch im Nachhinein sehr deutlich gesagt. Man hätte nach den Unruhen, die es im Juli 1917 in Petrograd gegeben hat, viel entschiedener gegen die Bolschewiki vorgehen müssen. Also es hat anfangs einige Verhaftungen gegeben. Die Parteipresse der Bolschewiki ist kurzfristig eingestellt worden. Aber da hat es einige Akteure gegeben, die gesagt haben, also wenn wir da entschieden vorgegangen äh, wären, äh, dann hätte man äh, das, was später die Oktoberrevolution wurde, ähm, äh, verhindern können. Ähm, ein amerikanischer Historiker schrieb kürzlich ähm, mit zwei gezielten äh, Kugeln, äh, gemeint sind Lenin und äh, Trotzki, hätte man die Oktoberrevolution verhindern können. Ist das wahr? Ja? Was meinen Sie? Ohne ähm, Lenin, ohne Trotzki war das nicht auch doch die Radikalisierung großer Teile der Bevölkerung, die das auch mit verursachten? Wir hätten eine andere Form der Revolution gesehen. Eine andere Form der Revolution gesehen. Die Bolschewiki sind unter den revolutionären Kräften ja erkennbar zunächst einmal nicht die Stärkste. Die, die Bolschewiki haben um Lenin, mit Lenin und Trotzki, starke Programmatiker, starke Taktiker und Strategen der Macht, die andere revolutionäre Gruppierungen nicht haben. Aber äh, revolutionäre Elemente, Bewegung gibt es ja aller Orten äh, im Russischen Reich, sowohl äh, in den Regionen, unter den Ethnien und Nationalitäten als auch im Zentrum. Wenn wir uns die Bauern angucken, so tendierten die Bauern revolutionär gesonnen ganz stark zu den sogenannten Sozialrevolutionäre, die die Zukunft eines sozialistischen Systems auf dem Land irgendwie gesehen haben. Und man sieht bei den, bei den Wahlen zu der verfassungsgebenden Versammlung, die ja äh, dann noch laufen muss, als die Bolschewiki äh, die Macht schon übernommen haben, dass diese Sozialrevolutionäre äh, vom Stimmenanteil erheblich stärker sind als die Bolschewiki. 
Wenn also äh, solche Gruppierungen wie die Sozialrevolutionäre äh, ähm, stärkere Figuren an ihrer Spitze gehabt hätten, hätte man sich beispielsweise eine stärkere Richtung dieser Revolution vorstellen können. Äh, aber zu, einer Revolution, zu einem revolutionären Umsturz oder die Fortsetzung der Februarrevolution, äh, das ist äh, offensichtlich, dass es weitergegangen wäre. Was waren das eigentlich für Revolutionäre? Der russische Nobelpreisträger Ivan Bunin beschrieb die Bolschewiki ja wie folgt, Zitat, Matrosen mit gewaltigen Brownings am Gürtel, Taschendiebe und Verbrecher, glattrasierte Dandys in Uniformjacken und unzüchtigen Reithosen, in stutzerhaften Stiefeln, unbedingt mit Sporen, aber mit Goldzähnen und großen dunklen Kokainaugen. Das klingt abenteuerlich, würde ich sagen. Was meinen Sie, Frau Elfmeier? Ähm, so werden die Bolschewiki dort beschrieben von, von Bunin. Ivan also Bunin. die, ähm, ich ähm, glaube, dass äh, natürlich da jetzt eine politische Klasse an die Macht kam mit den Bolschewiki, die ähm, vorher da an, in diesen Elitenfunktionen nicht zu suchen hatte. Und das ist natürlich ein Schock gewesen. Das ist, äh, ähm, also es gibt auch Beschreibungen dann später von den Friedensverhandlungen in Brest-Litovsk, wo dann der deutsche, äh, das deutsche diplomatische Korps mit irgendwelchen jungen Männern verhandelt, die eben keine diplomatische Erfahrung haben. Ähm, und das ist natürlich eben für die alten Eliten natürlich, eine, äh, ja, natürlich ein Schock, wobei äh, na, diese, äh, diese Beschreibung ja sehr farbig ist, aber glaube ich, äh, vielleicht auch solche Leute wie Lenin selber nicht trifft, der glaube ich ein ganz... Äh, ja, also äh, keine Kokainaugen hat <lacht> und glaube ich ein ganz durchgeistigter und, und also auch ein sehr energischer und auch als diabolisch wahrgenommener Mensch war, aber der ähm, schon auch eine gewisse Selbstdisziplin an den Tag gelegt hat, der zum Beispiel Zigarettenrauch verabscheut hat äh, und der ähm, ja, mir jetzt da, also den ich da jetzt nicht wiedererkenne. Also Stichwort Breslitovsk, aber für das Deutsche Reich hat sich ja offenkundig die Unterstützung Lenins und der Bolschewiki gelohnt. Frieden äh, mit äh, Russland oder für dem, oder dem Russland, für das Lenin überhaupt stehen konnte und man konnte sich auf die Westfront konzentrieren, was auch nichts geholfen hat, aber immerhin kurzfristig. Ich bin mir dann nicht so sicher. Also natürlich gibt es mit, mit Brest-Litovsk äh, und der guten Position, die das Deutsche Reich äh, an der Ostfront hat, scheinbar so etwas äh, wie ein Gewinn aus diesem Transfer Lenins äh, nach Petrograd. Aber wenn man etwas weiter guckt, kann, könnte man ja auch sagen, dass die Novemberrevolution in Deutschland äh, nicht vorstellbar ist ohne die Oktoberrevolution. Und dann könnte man von einem nicht intendierten Effekt äh, dieses Transfers von Lenin äh, nach Petrograd sprechen. Also insofern ist das auf kurze Sicht für das Kaiserreich ein Gewinn, aber durch das Ende des Kaiserreichs vielleicht auch nicht. Nun hat ja Lenin bekanntlich gesagt, so wird es jedenfalls kolportiert, wenn die Deutschen auf dem Bahnhof eine Revolution machen wollen, kaufen sie sich vorher eine Bahnsteigkarte. Das mochte 1919 stimmen, 1989 aber dann doch nicht mehr. Ja, im Gefolge des Oktoberumsturzes kam es ja zum Bürgerkrieg in Russland zwischen Rot und Weiß. Rot, das waren die Bolschewiki. Aber wer war weiß? Wer war weiß? Also Und warum die, war weiß weiß? Also die Weißen sind ähm, letztlich auch eine sehr äh, bunte Truppe äh, gewesen. Ähm, dort finden sich die ehemaligen Militärs des Zarenreiches. Ähm, dort finden sich aber auch ähm, in einer sehr schwierigen Position ehemalige Angehörige von der provisorischen Regierung. Ähm, also durchaus äh, Revolutionäre des, des Februars 1917, äh, die in diesem Lager landen, weil sie sich eindeutig ähm, äh, von, den, von den Bolschewiki ähm, äh, abgrenzen. Und äh, das zeigt, zeigt schon, mit was für einer heterogenen äh, Gruppe wir es eigentlich bei den äh, Weißen zu tun haben. Nun hat dieser Bürgerkrieg ja ziemlich lange, ein paar Jahre lang gedauert. Das Ganze ging ja hin und her. Warum haben die Bolschewiki gewonnen? Warum? Die Bolschewiki haben, haben gewonnen, weil äh, die weißen Gegenkräfte zersplittert waren. Das äh, wird man sagen können. Äh, das hat Martin Aust ja schon beschrieben. Äh, in diesen weißen Gegenkräften gibt es auch keine Erkenntnis darüber, dass beispielsweise die, die, die Völker des ehemaligen Imperiums Russland ein starkes Eigenbedürfnis haben und teilweise aus dem, aus dem Imperium raus wollen. Das sehen diese, diese Weißen, diese Offiziere, die Anhänger der alten Ordnung nicht, sondern sie gehen von dem einen unteilbaren Russland äh, aus. Das ist sozusagen der eine Fehler, den sie machen. Und das zweite ist etwas, was den Bolschewiki in die Hände spielt. Sie setzen ihre Herrschaft in Moskau durch. 
Sie verlegen Ihre Herrschaft äh, nach Moskau, weil Petrograd durch, das, durch, durch die Nähe der, äh, der, der Frontlinie zunächst prekär ist. Und von Moskau aus beherrschen Sie das zentralrussische äh, Gebiet, in dem die industriellen Ressourcen im Wesentlichen sind, in dem die Schwarzerdegebiete sind, in denen äh, Nahrungsmittel produziert werden können. Es ist also sozusagen auch eine ökonomische Basis, die die Bolschewiki haben, während sich die Weißen eher an der Peripherie des Imperiums, des alten Imperiums befinden und dort sehr viel größere Schwierigkeiten haben, sich selbst zu ergänzen, Rückhalt zu erfinden. Die Masse der Bevölkerung lebt in diesen zentralrussischen Gebieten. Das sind alles strukturelle Dinge, die den Bolschewiki in die Hände spielen. Und, und ich würde auch sagen, dass die äh, Weißen bei ihrer Kriegsführung und im Zuge ihrer Kriegsführung auch weite Teile der Bevölkerung, die zunächst nicht unbedingt auf der Seite der Bolschewiki stehen, systematisch in die Arme der Roten treiben, eben durch ihre Art der Kriegsführung, die die äh, sich sehr stark gegen die Zivilbevölkerung wendet. Ähm, es werden Strafexpeditionen gemacht, mit denen die Bauern abgestraft werden, die eben das Gutsbesitzerland unter sich verteilt haben. Äh, vor allen Dingen äh, die jüdische Bevölkerung äh, wird äh, massiv von, äh, von äh, pogromierenden Soldaten der Weißen Armeen ähm, äh, betroffen und es ist äh, tatsächlich so, dass wir im Bürgerkrieg teilweise in der Ukraine etwa davon ausgehen, dass fast alle Seiten äh, Judenpogrome begehen äh, und die einzigen, bei denen die Juden halbwegs sicher sind, äh, das ist die Rote Armee. Und das macht viele Juden, die ursprünglich überhaupt keine Parteigänger der Bolschewiki sind, äh, zu natürlichen Bundesgenossen. Und das ist nur ein Beispiel ja. dafür. Ja, und die äh, Weißen haben überhaupt kein Bewusstsein für die soziale Revolution. Ja. Also, ja. Äh, also sie schaffen es innerhalb kurzer Zeit, sich sehr viele äh, Feinde zu schaffen. In den Nationalitätenfragen, ähm, in den sozialen Fragen. Wie gewalttätig, wie mörderisch waren eigentlich diese Jahre in Russland nach der Oktoberrevolution, die Zeit des Bürgerkrieges? Wie gewalttätig, wie mörderisch. Die, die, dieser Bürgerkrieg bringt von allen Seiten eigentlich nochmal eine Explosion der Gewalt und verlängert das, was man im Ersten Weltkrieg erlebt hat und dynamisiert es nochmal. Also diese Beschreibung, die Sie vorhin vorgelesen haben von Ivan Buni, diesen Typus des Gewalttätigen, den findet man in den Regionen und auf allen Seiten. Es ist also eine Epoche der Gewalt, dieser Bürgerkrieg, der auch sehr stark unterschiedliche Gruppen der Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft zieht, so dass die Bevölkerung zum Teil gar nicht mehr weiß, welche Regierungsform eigentlich an welchem Ort genau wirkt. Sie erleben das nur als eine Phase der Gewalt, die da herrscht. War denn das, was danach begann, nach dem Sieg der Bolschewiki, schon die vielbeschworene Diktatur des Proletariats oder gab es da noch eine Übergangszeit? Es gab eine Übergangszeit, es gab ja eine Zeit, in der sich dieses, dieser neue Staat auch konsolidieren konnte und das ja auch ganz erfolgreich geschafft hat, äh, eigentlich in den 20er Jahren mit Hilfe der neuen ökonomischen Politik und äh, ja, also die direkte Folge des Bürgerkriegs war eine schreckliche Hungersnot äh, Anfang der 20er Jahre, äh, das ist auch in Deutschland wurde dafür dann eben sehr viel auch gesammelt und so. Das war sehr präsent in der europäischen Öffentlichkeit. Und Mitte, äh, Ende der 20er Jahre hatte sich äh, die Sowjetunion dann ökonomisch konsolidiert. Und, aber das war eigentlich keine Diktatur des Proletariats, sondern das war, ein, äh, das war ja, eine Form von, äh, von, von Marktwirtschaft, die da stattgefunden hat, die, die eben offensichtlich funktioniert hat und die dann... Ähm, auch wieder neue Probleme gebracht hat und im Namen eigentlich ähm, der Bolschewiki äh, abgeschafft wurde wieder, eben weil sie ideologisch nicht ins Konzept passt. Aber eigentlich waren die 20er, äh, hatten, haben auch viele Probleme gezeitigt, waren auch keine reine, kein rein goldenes Zeitalter, wie man es häufig auch im Nachhinein betrachtet. Aber was diese Diktatur des Proletariats angeht, äh, denke ich, die hat nicht stattgefunden. Das hängt vielleicht von der, von der Erfahrungsperspektive ab. Ähm, also im Großen und Ganzen würde ich das auch so beschreiben. Äh, aber wenn wir auf die alten Eliten schauen, ähm, auch auf den Adel, auf die Unternehmer, äh, die haben die Zeit nach dem Bürgerkrieg, würde ich sagen, schon als Diktatur des Proletariats ähm, äh, sie sind ja vielfach auch emigriert. Dann, sie, sie, ne? sind, sie sind emigriert, sie sind ausgewiesen worden. Äh, es gibt Einquartierungen in den, in den großen Palais, in den großen Städten. Und das ist, glaube ich, schon ne, ne, ein Segment der Gesellschaft, die das, was nach dem Bürgerkrieg kommt, als, als Diktatur des Proletariats wahrnimmt. Ab, die, ja. die Frage ist was, ist, was ist, was ist der Charakter dieser Diktatur? Ja. Ähm, also Diktatur des Proletariats sicher nicht, aber es gibt schon, schon das Bewusstsein dafür, dass die Bolschewiki 
und die Partei bei allen Spielräumen, marktwirtschaftlichen Elementen, auch noch Vielfalt im Bereich der Kultur, die Zügel fest in der, in der Hand haben. Und der, der Punkt, an dem man das sehen kann, äh, ist der Umgang mit dem Kronstädter Matrosenaufstand, äh, mhm. in dem die Bolschewiki noch mal ganz klar machen, äh, dass es sozusagen unterschiedliche Formen des Weges, äh, den die Bolschewiki als größere Partei oder größere Gruppierung äh, einschlagen könnten, dass es die nicht geben darf sondern dass die Parteispitze um Lenin die Vorgaben macht. In der neuen ökonomischen Politik kommt äh, den Bolschewiki sicher zugute, äh, dass Lenin durch seine Schlaganfälle äh, stark geschwächt ist und wir dann so eine Phase haben, in der nicht ganz klar ist, äh, wer die neue starke Figur äh, bei den Bolschewiki wird. Das dauert ja ein paar Jahre, bis das abgeschlossen ist und Stalin ganz fest im Sattel äh, sitzt in dieser Zeit. Und das gibt der neuen ökonomischen Politik Raum. Aber im Prinzip sind die Rahmenbedingungen, in denen man sich bewegen kann. Und was diese Diktatur zur Diktatur macht, auch unter den Bedingungen der neuen ökonomischen Politik klar. Ab wann begann man denn in der Sowjetunion diese Oktoberrevolution als große sozialistische Oktoberrevolution zu überhöhen, gleichsam als Gründungslegende? Wie sahen denn die Stränge aus und die Motive? Ich würde sagen, das beginnt gleich 1918. Also ja. Die Bolschewiki operieren ja auch mit einem ganz unsicheren Zeithorizont und wissen anfangs selber nicht, wie lange sie sich an der Macht halten. Sie empfinden das als einen großen Fortschritt, als sie länger als der Macht, an der Macht sind als ursprünglich die Pariser Kommunen 1870, 71 Und schon der erste Jahrestag der Revolution 1918 ist ein, ein großes Ereignis. Also ich würde sagen, diese Erzählung, der große Oktober, das ist von Anfang an sehr prägend. Für die wie, wie war das denn in den 20er und 30er Jahren unter Stalin? Wurde es da noch stilisierter, noch mehr beschworen? Wie, wie verlief das? Meine, bis zum russischen Eintritt, zum Eintritt der Sowjetunion in den Zweiten Weltkrieg, in der Phase davor. Was sich unter Stalin vollzieht, ist sozusagen eine Formalisierung des Gedenkens an, an die Oktoberrevolution. Ähm, noch seit 18, in den 20er Jahren gibt es eine, gibt's eine Vielfalt, eine Buntheit in der Art und Weise, wie man die Oktoberrevolution feiert. Man kommt auf die Idee, den Winterpalast irgendwie zu verkleiden und als Fassade für, für, für Schauspiele aus Anlass der Oktoberrevolution zu benutzen. Der Aber Film von Eisenstein zum Eisenstein, äh, Aktiaber oder Oktober äh, gehört in diesen Kontext. Und das, was wir unter Stalin erleben, ist dann eine Formalisierung des Gedenkens in Form dieser Paraden über den Roten Platz. Auch mehr weg von, von, von Leningrad, wie es dann nach Lenins Tod heißt, nach Moskau. Mhm. So, dass es da eine gewisse Einübung und Rhythmusierung im Gedenken an die Oktoberrevolution gibt in dieser Zeit. Ja. Und es findet dann auch eine Überblendung von verschiedenen Sinnebenen statt. Also in dem Moment, in dem im Kriegswinter 1941 äh, die Revolutionsfeierlichkeiten auf dem Roten Platz in Moskau stattfinden, äh, ist die Botschaft nicht mehr nur, wir erinnern uns an die Oktoberrevolution, äh, sondern es kommt eine zweite Ebene hinzu, die sagt, äh, wir verteidigen uns gegen diesen deutschen Überfall. Und äh, das geht dann anschließend äh, Hand in Hand. Also da reichen sich dann diese beiden großen Mythen der Sowjetunion, die Oktoberrevolution und der große Vaterländische Krieg ähm, die Hand. Ist mein Eindruck richtig, dass in der Zeit nach 1945, also nach dem Sieg über Hitler-Deutschland, dieser Mythos des großen Vaterländischen Krieges um Längen wirksamer war und präsenter als die Erinnerung an die Oktoberrevolution? Also äh, dieser, der Sieg im Großen Vaterländischen Krieg gilt ja auch als erneuerter Gründungsmythos äh, und dementsprechend würde ich sagen, dass, also, ne, das ersetzt es nicht, sondern das überblendet, äh, wie Martin Aus das auch beschrieben hat, da läuft etwas zusammen. Und ich würde generell sagen, dass die, äh, dass die Oktoberrevolution sowohl als positiver Rückbezug für die sowjetische Erinnerungskultur, aber auch als ja, negatives Erinnerungsdatum, als so eine Art Nemesis, die es für viele für viele äh, in, in, der, in der Zeit zwischen den Weltkriegen war, dass das eben in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg abgenommen hat. Dass diese Bedeutung der Oktoberrevolution als Erinnerungsort äh, ähm, ja nicht mehr, so, äh, nicht mehr so stark war, dass die Fakten, die dadurch geschaffen waren, viel alltäglicher waren, während eben in den 20er Jahren sich eben viele europäische Politiker daran abgearbeitet haben, viele äh, Menschen, die aus dem Russischen Reich kamen, im Exil waren, sich daran abgearbeitet haben und immer noch gedacht haben, das wäre etwas, was vielleicht noch zu ändern ist. Äh, und in dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, war das nicht mehr so emotional besetzt, dieses Erinnern an die Oktoberrevolution und wurde dann eher vielleicht dann von den äh, 68ern, 
so ein bisschen als nostalgisch positiv gewendete, äh, also mit so einer positiven Hinwendung auf eine Sozial einen sozialistischen Erinnerungsort positiv äh, gesehen. Gerd Köhn hat mir neulich erzählt, er habe ähm, zum Jahrestag äh, 1967 äh, heimlich eine Hammer- und Sichelfahne gehisst äh, und die sei dann aber von den Hausmeistern wieder eingezogen. <lacht> Der, die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg und die Feiern drumherum haben natürlich den, den Vorteil tatsächlich, dass sie, dass sie eindeutig gesehen werden. Also die Geme das haben alle erlitten. Die Anstrengung war ungeheuer groß äh, in der Sowjetunion, die Opferzahlen sind ungeheuer groß und das kann sozusagen ähm, positiv in diesem Sinne erinnert werden, dass man gemeinsam es geschafft hat, äh, die Deutschen zu besiegen. Das ist bei der Oktoberrevolution schwieriger. Mhm. Ähm, wir haben ja gerade gesprochen, wer auch zu den Verlierern äh, der Oktoberrevolution gehört hat und da ist die Erinnerung diverser. Insofern äh, kon konnten die, die Sowjets dankbar sein äh, eigentlich für diesen Feiertag, der es ihnen die, die Möglichkeit gab, diesen zweiten Gründungsmythos zu haben. Reden wir doch mal über die Frage, wie die Oktoberrevolution in Deutschland empfunden wurde. Und ganz am Anfang war sie, ja, Frage, eine Voraussetzung für die Novemberrevolution. Man wollte das in Berlin und, und Kiel und anderswo so machen, wie es die russischen Genossen vorgemacht hatten. War das so? Nein, ich würde nicht sagen, dass die Oktoberrevolution ein Masterplan für deutsche Revolutionäre gewesen ist. Ähm, die Revolution in Deutschland ergibt sich schon sehr stark aus dieser für alle vollkommenen überraschenden Mitteilung der obersten Heeresleitung, dass der Weltkrieg verloren ist. Ähm, also das hat man sich ja vorher gar nicht öffentlich ähm, bewusst gemacht und daraus äh, resultiert die Dynamik, die zur Revolution in Deutschland äh, führt. Ähm, die russische Revolution spielt dann aber insofern eine äh, Rolle, als sie ein Erfahrungshorizont ist. Und äh, viele Menschen, die Sorge haben, ähm, auch auf die deutsche Revolution könnte ein Bürgerkrieg äh, folgen. Und äh, das hat dann ganz gewaltige Konsequenzen, indem die Sozialdemokraten dann sehr schnell bereit sind, äh, Kompromisse mit den äh, Eliten des alten Kaiserreiches das zu schließen. Bündnis Ebert Gröner beispielsweise. Ja. Ja, Auf der anderen Seite würde ich aber auch schon sagen, dass, die, dass diejenigen, die ein Interesse an einer Revolution, Revolution oder revolutionären Situation in Deutschland haben äh, und auch woanders äh, in Europa, beispielsweise in Ungarn, Bela Kuhn, äh, sehr genau gucken, wie die Bolschewiki das gemacht haben und mit welchem Instrumentarium das geht, wie man strategisch vorgeht. Ähm, dass sie das nicht schaffen, das sind, hat sozusagen nochmal wieder spezifische Gründe. Äh, aber insofern gibt es da eine gewisse Vorbildwirkung, äh, auf die man auch schaut bei revolutionären Situationen, die sich später äh, in der Geschichte im 20. Jahrhundert in ganz anderen Kontexten ergeben. War sie da ein Vorbild für welche Revolutionsversuche oder Revolutionen? Also Bela Kuhn in, in, in Ungarn habe ich schon genannt, der mit genau diesen, diesen Elementen vorgeht, äh, die Lenin und Trotzki in der Oktoberrevolution zur Anwendung gebracht hat und damit scheitert. Das hat aber mit den außenpolitischen Konstellationen in Ungarn äh, zu tun, mit, diesem, mit diesen Verlusten, die sich dann in Trianon äh, symbolisieren. Äh, aber auch Befreiungsbewegungen in der sogenannten dritten Welt äh, gucken genau auf, auf Kampftaktiken äh, der Bolschewik in der Revolution, in der Form des Kampfes, um sie dann anzuwenden. Keine von diesen mit entsprechenden Erfolgen wie Lenin und Trotzki. Als die Sowjetunion verschied im Dezember 91, starb mit ihr da auch vorerst der Mythos der, ok der Oktoberrevolution. Also mein Eindruck war in diesen Jahren, dass das neue Russland Jelzin sich eher von all dem eher wegbewegen wollte. Wie waren Ihre Eindrücke? Sie waren ja oft in Russland bedingt durch Ihre Tätigkeit. Ja, Ladies first. Ja, also ich ähm, würde sagen, dass die Erinnerung in der postsowjetischen Zeit sehr äh, eklektisch war. Also dass äh, ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass äh, die, die Revolutionserinnerung ähm, komplett überlagert wurde von anderen, sondern ähm, das ist vielleicht jetzt in der, in der jetzigen Erinnerungskultur noch stärker, dass im Prinzip aus der reichen Geschichte Russlands alle möglichen Vergangenheiten hergenommen werden, die irgendwie dazu dienen, äh, eben die, die, das heutige Russland als eben ja als kontinuierlich stark darzustellen. Und da kommen eben ähm, Personen wie Lenin sind genauso große Personen der russischen Geschichte wie etwa Nikolaus II. Ähm, äh, 
Der äh, Lenin liegt ja auch immer noch in seinem Mausoleum mhm. und wird von Hochzeitspaaren besucht, die sich davor fotografieren mhm. lassen. Und das sind ja keine äh, Bolschewiki oder keine mhm. Anhänger der Bolschewiki, mhm. sondern er ist einfach eine historische Figur. Mhm. Äh, ja. Wobei ich natürlich immer wieder diskutiert wird, ob man ihn mhm. da nicht mhm. zur Ruhe wetten sollte. Ich würde aber schon sagen, dass so in der ersten Hälfte der 90er Jahre ähm, es in Russland einen sehr starken, geschärften Blick dafür gab, was machen die Kommunisten jetzt eigentlich? Haben die noch mal eine Chance, an die Macht zu kommen? Mhm. Ist mit 91 wirklich ein definitives Ende erreicht ähm, oder nicht? Und äh, Jelzin lässt 93 aus dieser Furcht äh, im, im Verfassungskonflikt mit dem Parlament das Parlament ähm, äh, beschießen. Und äh, auch die Kampagne der, der Oligarchen im Präsidentschaftswahlkampf 96 für Jelzin äh, speist sich ja aus, auch, der, auch aus der Furcht, dass Juganov könnte für die Kommunisten diese Wahl gewinnen und äh, dann würde eine vollkommen unsichere ähm, Zukunft äh, Der hat ja auch ziemlich Recht. viele Stimmen gewonnen, der Kommunistenchef ja, 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 das 96. war ein da durchaus knappes Wahlergebnis. Es gab so eine, so eine ganz allgemeine Unsicherheit, äh, was nun kommen würde. Und das konnte man auch daran sehen, 91, 92, wenn Sie diese Zeit nennen, das ist meine Beobachtung aus Moskau, dass die Leute nicht mehr richtig wussten, wie sie sich vor dem Lenin-Mausoleum verhalten sollen, wenn sie da in der Schlange stehen. Das war in, in, in sowjetischer Zeit klar, man hatte zumindest der Form nach andächtig zu sein mhm. und diese popkulturellen Phänomene, dass Hochzeitspaare sich vor dem Lenin-Mausoleum ablichten lassen und so, das wurde damit begonnen, dass man beginnt leise Witze zu machen oder auch zu lachen. Die Schlange war nicht mehr so gerade vor dem Lenin-Mausoleum, wie das früher der Fall gewesen ist. Das sind so, so, so erste Hinweise darauf, dass sich das auflöst. Aber die Unsicherheit ist groß. Die wilden Jelzin-Jahre hat Martin Aust erwähnt. Einfach ein Preis ausschreiben zu machen mit, unter dem Titel Eine Idee für Russland, äh, wie Jelzin das gemacht hat, zeigt diese Orientierungslosigkeit in gewisser Weise. Was war denn das Ergebnis dieses Preisausschreibens? Das Ergebnis waren, waren so viele Angebote, dass von staatlicher Seite mit diesem Preisausschreiben überhaupt nichts gemacht werden konnte. Man hatte die alten Monarchisten, man hatte die Stalinisten, man hatte, hatte Leute, die schon damals eine eurasische Konzeption Russlands irgendwie haben nach vorne bringen wollten. Aber das war für die Regierung, für Jelzin und die dahinterstehenden Personen nicht operationalisierbar. Nach Jelzin kam ja Putin und da kam ja nach einer gewissen Zeit auch die alte sowjetische Nationalhymne. Es gab wieder die großen Feiern am Tag des Sieges und man hatte den Eindruck, dass Putin für den von ihm geförderten russischen Patriotismus die Oktoberrevolution überhaupt nicht mehr braucht, sondern nur die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg. War das so? War das so? Ja, das ist schon so. Also, ähm im Sommer 2000, ähm, als Putin als Präsident ähm, dann angetreten war, gab es im Historischen Museum in Moskau eine, eine Ausstellung äh, über den Weltkriegssieg äh, der Sowjetunion. Äh, es war eine sehr spärliche Ausstellung. Im zentralen Ausstellungssaal standen in der Mitte zwei Fernseher. Auf dem einen äh, lief die Siegesrede, die Stalin 1945 hielt. Und äh, auf dem anderen äh, die Ansprache, die Putin im Mai 2000 ähm, gehalten ähm, hatte. Ähm, also da gibt es schon eine starke Anlehnung. Ähm, aber trotzdem würde man, glaube ich, Putin unterschätzen, wenn man in ihnen jetzt jemanden sieht, der versucht, ähm, die Sowjetunion wieder zu beleben oder der sich in dem, was er tut, äh, auf äh, sowjetische Mythen äh, äh, stützt. Äh, äh, sicher nicht, was das Gesellschaftsmodell angeht äh, und die Implikationen, die dazugehören. Aber was äh, den ter territorialen Verband äh, angeht, aus dem die Sowjetunion mal bestand. Da würde ich schon sagen, ist sein, sein, sein Diktum ernst zu nehmen, dass der Untergang der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts ist. Dem würde ich schon folgen. Also, und dabei blickt er auf, auf das Baltikum und blickt auf die Ukraine mit allen Implikationen, die dazu gehören. Das heißt aber nicht, dass er ernsthaft zurück will zu einem sowjetischen Gesellschaftsmodell mit allem, was dazu gehört. Aber er erinnert sich an die Macht der alten Sowjetunion, an den Machtstaat, an die Weltmacht. An die, an die Weltmachtposition. Das, das möchte ist es, er gerne das, wieder haben. Das ist es das, was, äh, was mhm. ihn eigentlich daran interessiert. Äh, und zwar jetzt nicht im Detail auf jede Quadratmeterzahl, die dieses Imperium mal je hatte, äh, aber auf äh, das Prestige, das damit auch verbunden war, äh, im Verhältnis auch zu anderen Staaten. Aber das sowjetische Imperium ist ja auch das russländische Imperium gewesen. Das ist ja nicht nur verbunden mit dem Gesellschaftssystem der Sowjetunion, sondern das ist ja im Prinzip ja. das, 
Und das da, russische liegt, Reich. Da, da liegt im Prinzip auch die, die Kontinuität. Da genau. gibt es dann diese, diese Linie von 1812, als man sich selbst behauptet hat im imperialen Verband ähm, zum Ersten Weltkrieg, wo die Selbstbehauptung nicht ganz so erfolgreich war. Das kann man aber als Irritation betrachten irgendwie in der ganzen Linie. Und dann zum, zum Großen Vaterländischen Krieg, wo das eben gelungen ist, mit den entsprechenden Gebiets-, Gebiets und Einflussgewinnen, die der Zweite Weltkrieg ja auch gebracht hat. Und diese äh, damit sind wir wieder, wo wir schon äh, zu Beginn der Sendung auch waren, bei dieser Erzählung, die für Putin viel wichtiger wichtiger ist, ähm, die Größe und die Bedeutung äh, des Staates. Ähm, die bleibt aus seiner Perspektive. Die äh, politischen Systeme kommen und gehen. Das Zarenreich, die Sowjetunion, ja. ähm, also so diese ideologische Unterfütterung von Herrschaft ist äh, dann sekundär. Nun war ja eine Folge der Oktoberrevolution und des Bürgerkrieges das Auseinanderbrechen des russischen Imperiums. Hat es dazu kommen müssen? Ja, die, äh, das Imperium selbst äh, war schon seit längerer Zeit von so zentrifugalen Kräften ähm, ja, auseinandergebracht. Äh, äh, der Krieg hat das natürlich, der, der Erste Weltkrieg hat das natürlich sehr stark verstärkt. Es gab auch während des Krieges etwa in Zentralasien Aufstände. Äh, von daher äh, war die Frage nach der, Revol der russischen Revolution nicht als sozialer Revolution, sondern als Revolution der vielen äh, ja, unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, der nationalen Gruppen in einem Vielvölkerreich. Äh, etwas, was äh, ja, ab, ein, ein wichtiges politisches Thema der Zeit war und was aus meiner Sicht auch die meisten politischen Gruppierungen auf der Agenda hatten, diese nationale Frage. Auf der anderen Seite gab es eben aus dem Zentrum den Wunsch, das Reich zu erhalten. Aber als die Revolution ausgebrochen ist, war es an den Peripherien schon so, dass die Akteure da ihre Chancen genutzt haben. Menschen, die 1914 gedacht haben, das Beste, was wir je erhalten können, ist eine Autonomie innerhalb des russischen Imperiums, setzt da ganz auf die Unabhängigkeit. Das kann man sehen im Baltikum, bei Letten, Esten und Litauen. Das kann man auch sehen äh, im Südkaukasus, äh, in, in, in Georgien, äh, in dem, was dann Aserbaidschan geworden ist. Diese Staaten und diese Bewegung konnten sich nicht lange halten und wurden wieder reintegriert äh, in den Verband der Sowjetunion. Aber im Baltikum äh, sehen wir in der Zwischenkriegszeit immerhin drei unabhängige Staaten. Ich würde allerdings den Schnitt nicht so scharf im Februar 1917 ähm, ansetzen. Denn also, was dann als Frage auf der Tagesordnung erscheint, ist ja schon, ähm, ob dieses revolutionäre Russland ähm, als eine Föderation ähm, auch nicht russische Teile des ehemaligen Imperiums ähm, beibehalten kann. Da stellt sich dann natürlich sehr schnell als eine schwierige Frage hinaus, aber da wird ja durchaus bis in den äh, Sommer 1917 ähm, darüber gesprochen, ähm, also etwa zwischen äh, ukrainischen äh, Vertretern und äh, der, der provisorischen Regierung. Und ähm, hier hat die Oktoberrevolution dann doch nochmal eine ganz starke äh, Dynamik reingebracht. Äh, zum einen, weil die Bolschewiki mit der Losung vom Selbstbestimmungsrecht äh, der Völker antraten äh, und zum anderen, weil auch viele Nationalbewegungen sich diesem ähm, kommunistischen Experiment nicht anschließen. Welche denn zum Beispiel? Wo war es denn am ähm Virtuellsten, wo war es denn am heftigsten, der, der, der Nichtwille, sich diesem Experiment anzuschließen? In welcher Region? Ähm, da würde ich dann doch an erster Stelle die, die Ukraine ähm, nennen. Also das ist die nationale Bewegung, äh, die mit der Oktoberrevolution eigentlich diesem sowjetischen Experiment a priori äh, verloren geht. Aber nun stehen wir ja in Russland vor dem 100. Jahrestag. Und die Frage ist ja, wie wird er begangen, offiziell und vielleicht inoffiziell? Ich habe irgendwo gelesen, dass der Sturm auf das Winterpalais filmisch rekonstruiert werden soll. Aber nicht die wahre Geschichte, sondern die Legende à la Eisenstein. Verfälschung von Geschichte also. Man, man erinnert sich an die Oktoberrevolution und verfälscht die Geschichte. Ist das eine eigene Tradition? Die Menschen, die, die lange genug mit diesen Szenen aus Eisensteins Aktiaber äh, konfrontiert worden äh, sind, glauben, wollen ja glauben, äh, dass es so gewesen ist und dass dieser heroische Sturm äh, auf den Winterpalast dazugehört. Diese Debatte darüber, ob man das filmisch nachstellt oder das in Form eines riesigen Reenactments mit, mit vielen tausend Beteiligten nochmal macht, äh, die gibt es. Äh, 
Ähm, aber ähm, es gibt auch erhebliche Widerstände gegen diese Form des Reenactments. Äh, der Direktor der Eremitage, Piotrowski, wehrt sich vehement dagegen, äh, dass das äh, in dieser Form passiert. Und auch äh, viele Petersburger empfinden das eigentlich äh, als, als äh, einen, einen inkorrekten Umgang äh, mit der Vergangenheit ihrer Stadt und lehnen das ab. Also da muss man mal gucken, wie dann genau in, 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 in äh, Petersburg der Jahrestag begangen wird. Wie überhaupt mein Eindruck ist, dass Putin spät erkannt hat, auch sein Kulturminister Medinsky, dass das auch ein Potenzial für Erinnern irgendwie hat. Die Anweisung an unsere Kollegen in der Akademie der Wissenschaften, ob sie eigentlich irgendwas Brauchbares zu, pro zu pro produzieren zu 1917, die kam, wie ich gehört habe, relativ spät. Das haben die erst im Frühjahr diesen Jahres bekommen. Und für Historiker braucht es ein bisschen, bis die Bücher schreiben. Das macht man nicht so eben. Also da scheint mir, dass auch auf einer politischen Ebene, kulturpolitischen Ebene, eine große Unsicherheit darüber besteht, wie man mit diesem Jubiläum umgeht. In Russland. Also Erinnerung als Staatsnotwendigkeit, Frau. Aber da man kann man ja eben auch sehen, wie vielstimmig das ist, weil es erscheinen ja doch auch einige Bücher zu 1917 zurzeit, auch in, auch in russischer Sprache. Und die brauchen, die Kollegen brauchen ja zum Glück auch keine Aufforderung von oben, zumindest nicht alle. Und gleichzeitig ist so ein Reenactment, ohne dass ich jetzt der Verfälschung von Geschichte das Wort reden will, geht es ja bei so einem Reenactment auch gar nicht unbedingt darum, Geschichte eins zu eins und ganz authentisch darzustellen, sondern es geht ja, also ne, im, im Wort des Reenactments ist ja auch klar, dass es sich um einen gegenwärtigen Prozess handelt, mit dem erinnert wird. Und man kann natürlich äh, zur Debatte stellen, immer welche Art von Ereignis da, wie erinnert wird und wie viel das mit historischer Relevanz und Wirklichkeit zu tun hat. Aber also wenn es den Anspruch einer Dokumentation hat, sollte Reenactment schon dokumentarisch sein. Ich weiß, wovon ich rede. <lacht> Ja, aber das äh, erleben wir im Moment äh, bei dem, was, was wir im russischen Staatsfernsehen sehen können, äh, an historischen Erzählungen. Und Historienstoffe sind da ungeheuer populär und werden auch staatlich subventioniert, dass es da ähm, tatsächlich darum geht, das sozusagen in so eine Gesamterzählung einzuordnen. Und äh, auf historische Fakten äh, kommt es da erst in zweiter Linie an. Meine letzte Frage geht an Sie alle. Die Oktoberrevolution zeigt ja deutlicher als vieles andere, wie man Geschichte instrumentalisieren kann. Wir sind ja nicht für die Legende zuständig, sondern wollen versuchen, an die Wirklichkeit heranzurücken. Deswegen an Sie alle nochmal die Frage, ohne Zeitdruck bei der Antwort, welche Rolle spielte diese Revolution für die Geschichte des 20. Jahrhunderts? Frau Hilbrenner. Also die, für die Geschichte des 20. Jahrhunderts spielte sie eine überaus entscheidende Rolle, weil äh, damit eigentlich, man sagt ja, das lange 19. Jahrhundert zu Ende ging mit, diesem, mit dieser Zäsur, äh, mit diesem Zusammenbruch äh, des russischen Vielvölkerreiches, äh, sind zumindest zeitgleich auch die anderen Kontinentalimperien äh, zugrunde gegangen. Äh, und diese Geschichte, die, die dieses russische Reich hinterlassen hat, äh, die führt im Prinzip dann auch äh, ja, in diese krisenhafte Zwischenkriegszeit und äh, in die Geschichte des Zweiten Weltkriegs hinein. Natürlich nicht zwangsläufig, das ist klar. Äh, aber dennoch äh, hat sie ja sehr vieles, äh, also hat diese, diese äh, Revolution sehr vieles, ähm, sehr viel mit, mit, der, mit dem 20. Jahrhundert als Gewaltgeschichte zu tun und gilt ja auch als eben diese große, krisenhafte Gewalteskalation im äh, östlichen Europa. Äh, die Frage ist, ob, wenn es diese Tage im Oktober nicht gegeben hätte, ob es dann möglicherweise einen anderen Verlauf genommen hat. Und da würde ich eher denken, dann hätte es eine andere Art von Revolution gegeben. Aber diese, diese Zeit für das Ende des 19. Jahrhunderts, die war möglicherweise ohnehin reif. Wenn wir die Oktoberrevolution eben als Auftakt für äh, ein sieben, mehr als sieben Jahrzehnte währendes Experiment, sowjetisches Experiment nehmen, äh, dann wird man sagen, dass äh, die Prägekraft für die Welt äh, schon enorm war. Weil in der Befürwortung wie in der strikten Ablehnung äh, die Sowjetunion sowas war wie so ein Referenzmodell, an dem man sich abgearbeitet hat. Schon unmittelbar nach der Oktoberrevolution wird in den USA äh, German Scare abgelöst durch eine erste Red Scare. Mit, mit weit wirkenden Folgen auch zur zweiten Red Scare, McCarthy und so weiter. Das kann man deutlich durch die Geschichte der USA verfolgen. Äh, Befreiungsbewegungen äh, überall auf der Welt orientieren sich über die kommunistische Internationale, aber nicht nur äh, an der Sowjetunion und schauen darauf, was passiert. Dort, wo 
Umstürze stattfinden, wie beispielsweise äh, auf Kuba, wo noch nicht ausgemacht ist, ob Castro äh, einen, einen sowjetischen oder sozialistischen Weg nimmt von vornherein, passiert dann auch äh, aufgrund der Kontexte, aber auch aufgrund des Modells eine Orientierung an der Sowjetunion. Und das können wir an vielen Punkten sehen. Insofern ist sie, äh, die Oktoberrevolution an diesem Punkt in ihrer Bedeutung äh, kaum äh, zu unterscheiden. Aber kurze Nachfrage. Red Scare, also Angst vor den Roten, gab es ja nicht nur in den USA, es gab ja auch in Deutschland in den 20er Jahren. Wie sehr war denn diese Red Scare Nachfrage ähm, wichtig für den Aufstieg Hitlers und des Nationalsozialismus? Das ist eine Frage, die nochmal gesondert zu, zu beantworten ist, weil in, in, der, in, in der Form der extremen Auseinandersetzung sowohl die Kommunisten als auch die Nationalsozialisten ja ganz ähnliche Kampfformen hatten in den frühen 30er Jahren in der Auseinandersetzung. Aber es spielte natürlich eine Rolle, indem die, die, die Konservativen und die alten Eliten tatsächlich dazu neigten, sich zum Nationalsozialismus zu wenden, viel eher als auf die kommunistische Seite. Insofern gibt es da einen Zusammenhang. Also ich teile ganz allgemein die Auffassung, dass der Oktoberrevolution nach wie vor ein großer Einschnittcharakter äh, zukommt. Äh, sowohl weil da vieles zu Ende geht, äh, als auch weil dort vieles äh, weltgeschichtlich neu ähm, beginnt. Ähm, in einem Punkt äh, bin ich aber anderer Meinung. Ich denke nicht, ähm, dass man die Funktion der Oktoberrevolution als äh, Voraussetzung des Nationalsozialismus zu stark ähm, betonen sollte. Ähm, also diese Ansicht übersieht vollkommen ähm, wie groß eigentlich auch die Sowjetunion-Faszination unter äh, Nationalsozialisten äh, gewesen ist. Also der Name der Bewegung führt ja auch Sozialismus äh, mit sich. Äh, die Gebrüder Strasser äh, blicken mit Faszination auf die Sowjetunion. Äh, Goebbels sagt, äh, wir müssen uns unbedingt äh, an der sowjetischen Filmindustrie orientieren und Filme drehen wie Eisenstein. Äh, also es hat der Langrede kurzer Sinn. Hitler sehr viel Kraft gekostet, seiner Partei oder Teilen seiner Partei diese Sowjetunion-Faszination ähm, auszutreiben. Und das, ähnlich war das mit Mussolini auch. Also ne, das ist ja. diese Faszination für das sozialistische Experiment in der Sowjetunion. Ja. Dann begehen wir mal äh, diese 100-Jahr-Feier mit dem Bewusstsein, dass wir versucht haben, sich dem historischen Phänomen zu nähern. Herzlichen Dank für Ihre Statements. Ich danke Ihnen sehr für Ihre guten Worte und Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu.